放我下来吧，你都已经背了我一夜了，别再把你给累坏了。啊，没我撑得住，再撑一会儿，前面应该就有人了。啊！钟、啊、离，钟离没事吧？啊、没事。钟离，没事就好。来，钟离，钟离。钟离，你怎么了？钟离，钟离，醒醒啊！钟离，喂，有没有人呢？救命啊！救命啊！有没有人呢？钟离，钟离，你不能有事啊！钟离，你别吓我，你快醒醒啊！他怎么了？他是我朋友，不小心昏倒了。这里附近有没有医院呢？哎呀，我们这附近。没有什么医院的呀，哎呀，那该怎么办呀？要不，先把他抬到我那儿吧。哎呀，我看你也受伤了，你还能使劲吗？我可以，我可以，小心一点啊，钟离。我再帮你搓一把吧，啊！谢谢阿姨，不客气。什么生人都往家里头带啊？那个人都昏过去了，我总不能见死不救吧？那你也得问问是什么人吧。你看这两个人的穿着打扮，一看就是城里头来的。这万一万一是徐永泰派来的怎么办啊？城里的人那么多，我们怎么就这么倒霉，碰到徐永泰派来的人呢？哎呦，你不要笑啊，我很认真的。<笑>好好好，不笑了。哎呦，但是我真的觉得不可能。他们两个人给人的感觉很好，不像是有坏心眼的人。我估计，他们就是爬山迷路受伤了。你真是会看相啊！两个眼睛一扫就知道谁是好人，谁是坏人啊！哎，要不然这样吧，我们现在就让他们走，省得到时候惹事。那怎么行啊？他们都那样了，再把他们赶走，肯定小命不保。哎呦，好好好，你别给我看脸色了。那这样吧。等那个男的一醒，我们就让他们立刻走。哎，我这都是保护你啊，不许再讨价还价了。好了，知道了，知道就好。
样的男孩子，一定要好好把握。对你比对自己好，那才是真的爱你。嗯，他平时看起来嬉皮笑脸的，可是遇到事确实很可靠。山亮晶晶，满天都是小星星，挂在天上反光明。好像许多小我知道你是怕我会睡着，所以才一直唱歌给我听。我答应你，我不会睡的。那好，我不唱歌，但是你答应我。天亮之前，我要你不停的跟我说话，不可以睡着，知道吗？那你那个男朋友叫什么名字啊？哦，哎，阿姨，你手没事吧？啊，没事，一点小伤而已。阿姨，坐到那边，我帮你看一下。来，没事没事，就一点小伤。来，阿姨，坐，先止血。哎呀，待会儿贴个创可贴就好了。嗯。红英，你今年几岁了？我二十五岁，阿姨。真巧，我也有个女儿，和你一样大，今年也二十五了。真的？这么巧啊？那你女儿呢？是在城里上班吗？我不知道。在她小的时候，就跟我失散了。这么多年来，我也一直在打听她的下落。可是一点消息都没有，阿姨，母女连心，我相信您跟女儿一定会团聚的。虽然已经二十五年了，但我的心里就一直没有把她放下过。我是每一天都挂念着她的。阿姨，一定要有信心，您一定会找到女儿的啊！谢谢你鼓励我。红英啊，我看你这伤，恐怕也得好几天才会好。要不，在我这儿多住几天吧。好啊，我也挺喜欢阿姨这儿的。真的？嗯，那就多住几天吧。好。哎呀，那个小兔子啊，趴在地上动也不动。你说这下完了，这可是我妹的宝贝，这样死了可怎么办呢？谁知道他嗖的一下就溜走了，<笑>所以这小兔子它没死啊。是啊，原来啊它在地上留了一坨粑粑，跑的时候呢边跑边尿，把我给气的。我说小兔崽子，姐姐刚打扫完地呀、啊，<笑>没有办法，我又从头到尾啊把家里又打扫了一遍，害得我腰酸背疼的。不过你妈也太偏心了，这兔子是你妹妹养的，怎么说她也应该要帮帮忙吧。我已经习惯了，每次我被罚打扫完家以后，都希望妈妈他们能够快点回来，快点看到，能表扬表扬我。可是，从来都没有表扬过我。不过呢，我就自己表扬自己。我啊，找了一张纸，然后在上面写：“小红英是最棒的，是最努力的。”什么话臭美啊，我就怎么写。写完之后呢？我就找一个没有人的地方，把它烧掉，看它化成灰，我的心情也就轻松了许多。我也会啊。每次打扫完家务，特别希望家里人能够走进来，对我微微笑，跟我说辛苦了。所以啊，我也写信，像是打扫烧菜的要诀，还有怎么当好一个妈。然后把所有所有我想对女儿说的话，都写在信纸上。天天写，越写越多。然后我家妹妹怕我难过，就找了个地方把信藏起来，说是等女儿找到了，再拿出来看。阿姨，嗯，这个送给你。好，好，我帮你带上吧。嗯，真漂亮。
。别安慰我了，我这张脸，不吓到人就不错了。阿姨，到底发生了什么事啊？对不起啊，我我不应该问这个的。没事，我在很多年前出了一场意外，那件事复杂的连我都说不清楚了，不说也罢。阿姨，你在我心里面是第一大美女。你这樱桃小嘴啊，真甜，招人疼爱。我说的是实话，不知道为什么，看你特别面熟，好像在哪里见过似的，觉得特别亲切。我也是，我也觉得跟你特别投缘，特别亲切，也说不上来为什么。要你是我女儿啊，那真不知道该多好啊。真的吗，阿姨？只要你不嫌弃我，我打心底里愿意做你女儿的。你要当我的干女儿？你认真的吗？当然是认真的了。我以后一定会好好孝顺你的。我求之不得啊！那这样，我就多了一个干女儿了。干妈，哎，干女儿。真是的，你看这么开心的时候，我竟然哭了起来。真是，干妈，你连哭都这么漂亮，瞎说，我才没有瞎说呢。干妈，我第一件要孝顺你的事，就是尽快帮你找到你的女儿，让你们一家能够尽快团聚，好不好？谢谢你，红英，谢谢你。干妈，你看你怎么又哭了呢？这应该开心才对啊！对我开心，我开心啊！<笑>来抱一个，嗯。嗯哎，老板，哎，麻烦问一下，这个住址是不是在这附近啊？啊，前面右转就到了，那边。对，右转，右转就到了。呃，你再给我看看。啊，对，啊，呃，向前五十米右转就到了。五十米。徐永泰，他怎么会在这儿？难道他发现永和了？这下糟了。哦，方向没错吧？没错，直走，再右转就到了。啊，你再看看。啊，的确是那个位置。永和，快跟我走！哎，你怎么跑那么喘？哎呀，果汁呢？没，没时间解释了，快点跟我走！发生什么事了？徐永泰，徐永泰找来了。徐永泰，说的是那个徐永泰。哎呀，对呀、啊，就是那个，我没有看错。干妈啊，是不是出什么事了？啊，怎么了？就是。我跟你相姨阿姨临时有事，得先离开一下。呃，需要帮忙吗？啊，不用不用。对，因为这件事情很紧急，只有我们自己才能处理，不需要麻烦你们了。呃，对，你们你们就早点回家，呃，免得家里人担心啊。啊，不麻烦了，徐叔叔很快就到了，待会儿大家打个招呼认识一下吧，他应该可以帮忙的，不麻烦。干妈，啊，不行的，啊，呃，嗯，嗯，香姨阿姨的意思不是说不行，是说你们也帮不上忙，而且这件事情很复杂。再说你们的家人一定都很担心你们了，而且希望能够尽快看见你们健健康康的回去。就听干妈的话，不用管我们了。哎，你们先走吧，我们今天肯定会忙到很晚的，哎，不用等我们了啊！红英啊，你要自己保重啊！我知道了，干妈
，那我空了再过来看你。哎呀，好了好了，都留了手机了吗？反正有空的话再约出来聊嘛。有什么事就打电话，改天约出来再好好聊。改天聊，改天聊。啊啊、到底发生什么事了？为什么干妈他们走得这么着急啊？哎呀，走了走了，快点，走走。走走走，走走走，快快快！别不能去，不能去！哎，怎么办？走走走走，快！就这儿。奇怪，刚刚到底是出了什么事情？怎么那么急着走啊？哎呀，希望不是因为我们给他们添了什么麻烦就好。应该不会，别乱想。仲林哥，仲林哥，阿姨，徐叔叔，你没事太好了，我都快担心死了。哎呀，我没事的。哎呦，红英啊，你让妈担心死了。好在老天爷保佑你没事啊！对不起，让你们大家担心了。钟灵，怎么回事啊？董事长都快急死了，怎么会迷路了呢？哎呀，这红英不小心掉到山谷里头，我手机又没电，没办法求援。等我找到红英的时候，她已经昏迷了，我只好背着她一步一步往山下走，找人帮忙。后来我走了一个晚上之后，我自己体力不支，我也昏倒了。再后来。就有人发现了我们，把我们送到这个地方。钟林哥，你没受伤吧？让我看一下。哎呀，我没事，红英受伤比较严重。他，他看起来很好啊，但是你的脸色看起来好憔悴啊。哎呦，红英啊，你伤哪儿了？让妈看看。哎呀，什么东西？啊,啊，没事，是我干妈的照片，我收起来就好了。钟灵，快收拾一下，走了。吓,吓死我了！喂，怎么会这么巧啊？你怎么会帮了徐家的人？我早就跟你说过了，陌生人不要随便往家里领。可是，可是我觉得红英她很善良啊。永和，你清醒点好不好啊？之前发生的事情你都忘了？反正这周红英肯定跟徐永泰有关系，你不可以再跟周红英有任何接触了，知不知道？钟林哥，你真的没事吗？我要不要帮你检查一下？哎呀，我说了没事。红英，如果准备好了，我们就走吧。可是我还想再等一等干妈回来，见她一面再走。刚才干妈不是说了吗？他们有重要的事情啊，很晚才回来呢。我们先回去吧，等过几天有空了再过来好好谢谢他们。啊，是啊，钟玲，赶紧回去吧。董事长和你妈在家等着呢，快走吧。怎么了？我我就是觉得这样走不好，还是应该跟干妈打声招呼吧。
这是仲林的车钥匙，徐总已经去接白总监了，您放心吧，不会有事的。太好了，仲林没事，真是谢天谢地。伯言，辛苦你了，谢谢，先回去休息吧。不用客气，那秦夫人，我告辞了。真的吗？谢谢谢谢啊！啊，阿姨，哎，哦，红英，是你在打你干妈电话？是啊，你干妈啊，她走得急，手机落我这儿了。那我干妈去哪儿了？哦，你干妈啊，她那边出事了，她就赶紧过去帮忙了。手机落我这儿了，我要跟张大妈交代一些事情，还要拿点东西，一会儿回去啊，还要跟你干妈会合呢。你们要聊到什么时候啊？已经很晚了，呃呃，不好意思，不好意思啊，嗯，那我不打扰你们了，嗯，那个，呃，我还要拿点东西，一会儿我要过去找你干妈呢。那阿姨，麻烦帮我跟干妈说一声，我们就先走了，我有空再过来看她。哦，好的好的，那一路顺风啊，保重阿姨，不送了啊，再见，再见再见，再见再见啊，打扰了，哦，不用不用，走走吧，走吧妈，再见了，哎。你看见了？哎呦，你吓死我了！真的是徐永泰。对呀、啊，你想一想，万一你被他撞到，会是什么样的后果？搞不好会出人命的，你知不知道啊？我知道了。你知道？你给我记住了，你这条命是我捡回来的，否则在二十几年前呢，你早就死在他手里了。我不许你再出任何意外。我不管了，这个什么周红英，你不许再见他了，就当你们两个从来没见过。知道吗？